Welcome to Info Science Education. In this we discuss about Newton's ring experiment and reflected system. So, in this experiment, we will discuss about sodium light in the wavelength. We will discuss about lambda determinants. So, how do you conduct this experiment? And the calculation part, how do you conduct this procedure? We will discuss about the details of this video. First, we will discuss about aim of this experiment. So, aim of this experiment is to determine the wavelength of sodium light using the reflected system of Newton's ring. அடுத்து தாய்து இயுர் எக்ஸ்பிரின்டே அப்பாட்டஸ் ரிக்குயிடு நோக்காம். இயுர் எக்ஸ்பிரின்டு கண்டக்கியன் வேண்டு நம்க்கு அவச்சிம் அல்லது sodium vapor lamp, traveling microscope, Newton's ring apparatus, then glass plate placed at 45 degree inclination. So, இத்திரேமான இயுர் எக்ஸ்பிரின்டு கண்டக்கியன் வேண்டி அவச்சிம் அல்லா அப்பாட்டஸ் இத்தமல் எடுக்குந்தது. So, in the first part, we have the sodium light in the wavelength and determine the wavelength. So, that is the lambda equation which is equal to dn plus 10 square minus dn square by 4 into 10 into r. Now, first, dn plus 10 square is the diameter of the n plus 10 ring. Then, dn square is the diameter of the n ring. Then, finally, capital R is the radius of curvature of the convex surface. So, we have to do the parameters. So, we have a traveling microscope which is in the reading cell. Now, we have a tabulation column. Now, we have a traveling microscope which is in the reading cell. So, we have the point 0.01 cm. Then, we have a microscope in the left reading cell and right reading cell. So, first of all, we have a reading cell in the reading cell. We have a dn plus 10 square. Then, 10 to 2 variable rings in the left reading and right reading in the difference on dn square right in the difference. So, if we have all alternate to the even number rings in the reading in the difference on the odd number rings in the reading in the difference. Then, in the difference we have in the mean value. How many readings we have in the experiment started? So, we have to look at 45 degree inclination உள்ள glass plate வேச்சிட்டும்டு then Newton's ring apparatus வேச்சிட்டும்டு first time வக்கு செய்யனுள்ளது இயுரு Newton's ring apparatus இயுரு 45 degree inclination இடிக்குன்ன glass plate இந்தே அடியிலோட்ட கரக்கைட்டு place இதுடுக்குயான so இக்காண்டுந்த இதிக்கு நம்மல் அது place இதுடுக்கு இப்போ நம்மல் Newton's ring apparatus இயுரு glass plate இந்த So, now we have a sodium vapor lamp and we have a sodium vapor lamp and we have a sodium vapor lamp and we have a lamp on the sodium vapor lamp and we have a sodium vapor lamp and we have a heat and we have a sodium vapor lamp so 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 we have a so, now we have a traveling microscope in the Newton's ring. We have a friend load to place it. So, in the top right corner, we have a view of the microscope in the IPS. So, we have a careful light to observe. So, we have a question. We have a question about the Newton's ring in the microscope. So, tangential screw microscope in the traveling microscope in the tangential screw adjusted to the Newton's ring. So, now we have a tangential screw in the direction of the mathrame. If we have a count, we have a black lash error. So, we have a count in the Newton's ring. So, now we have a ring. Then, we have a focus key adjust. We have a focus key adjust. So, now we have a focus key adjust. So, now we have a focus key adjust. So, we have a reflected system. We have a reflected system. We have a reflected system. We have a center dark. So, we have to count the center dark ring and we have to count the center dark ring and we have to count the center dark ring. So, now we have to arrange the crosshair in the center dark ring and we have to arrange the center dark ring. Now, we have to use the tabulation column to the answer to the readings. First, we have to use the left to the 20th ring, then 80, and we have to use the 2th ring. So, first, we have to use the left to the 20th ring, we have to move the microscope in the tangential screw, and we have to use the Newton's ring. आवृत्त क्रॉस वायर न्यूटन सिंह के टेंडियर रिंग लोटो ऐतिहासिक चोड़ का, सो ये कांडे चोड़ ले नमल फर्स्ट रिंग आ जाड़ करना, देन सेकंड लोला तो सेकंड रिंग आ डार्क रिंग से मात्रों नमल काउंटी तो बोलना, ब्राइट रिंग ने नो कर ला, देन ये कांडे चोड़ ले ना अरे तेढ़ रिंग, इन्हे� So, 
ഒരു റിങ്സായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് റിങ്ങിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ക്രോസ് വെയറിനെ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് റിങ്ങിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമായി നമുക്ക് റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് വെയറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് റിങ്ങിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൻസ് റിങ്ങിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഡാർക്ക് റിങ്ങ് ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് റീഡിങ് നോട്ട് ചെയ്യുക വെറിനെ സ്കിൽ റീഡിങ് ആക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ സ്കിൽ റീഡിങ് നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു നോട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് സോ ഈ വാല്യൂവിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് റീഡിങ് ലെഫ്റ്റ് കോളം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് റിങ്ങിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ആയി ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ റിങ്സിലും കൊണ്ടെത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റി എയ്ത്ത് റിങ്ങിലാണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റിങ് വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ക്രോസ് വെയർ മൂവ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലെ സെക്കൻഡ് റിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോസ് വെയർ ഇരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൻസ് റിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സെക്കൻഡ് റിങ്ങിലോട്ടാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് സിക്സ്ത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നീക്കി നീക്കി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് റിങ് വരെ എത്തിക്കണം സോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഓരോ റിങ്സിൻ്റെ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി റിങ്സ് എടുത്തത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ട്വൻറ്റി റിങ്സിൻ്റെ റീഡിങ്സും എടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറെ റീഡിങ്സ് എടുക്കാനില്ല ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി റിങ് ലെഫ്റ്റിലെ ട്വൻറ്റി റിങ്ങിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ക്രോസ് വെയറിനെ ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ട്വൽവ് ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു വരെ എത്തിക്കുക ദെൻ സെൻ്റർ ആ ഒരു ഡാർക്ക് റിങ് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത റീഡിങ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി റിങ് നമ്പർ ഓഫ് റിങ്ങിൽ ട്വൻറ്റിയിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് മൈനസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡി എൻ പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതുപോലെ എയ്റ്റി എയ്ത്ത് റിങ്ങിനും സിക്സ്റ്റി റിങ്ങിനും ഫോർട്ടി റിങ് ട്വൽവ് ഇതുപോലെ ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു ഈ റിങ്സിനും ഇതിൻ്റെ ഡി എൻ പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയറും അതുപോലെ ഡി എൻ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കുക സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീനാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മീൻ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ മെയിൻ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ലാംഡ് എഡ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സോ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് നാനോമീറ്റർ എന്നാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂട്രൻ സ്ട്രിങ് അപ്പാരസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാം ഫൈനലായിട്ട് റിസൾട്ട് എഴുതുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സോഡിയം ലൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് നാനോമീറ്റർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വേവ് ലെങ്ത്സ് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലാണ് അതെപ്പോഴും പവർ നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാനോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കൊരു ന്യൂട്രൻ സ്ട്രിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൻ സ്ട്രിങ് അപ്പാരറ്റസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ദെൻ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ന്യൂട്രൻ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഒബ്സർവ്